Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Josué, Jueces, Ruth. Primera y Segunda de Samuel. Primera y Segunda de Reyes. Primera y Segunda de Crónicas. Estras, Nehemías, Esther, Job. Salmos, Proverbios, que si estés. Cantares, Isaías, Jeremías y Lamentaciones. Ezequiel, Daniel, Oseas. Joel, Amos, Abdías. Jonás, Bendiga, bienvenidos a Aventuras en la Biblia. Vamos a orar a Dios y pedir su bendición en nuestra clase hoy. Oramos entonces. Señor, gracias te damos por este día. Gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Pedimos que tú puedas bendecir a esta clase y ayuda a cada uno de los niños, Señor, a aprender más de ti. Ayúdanos en el tiempo de alabanza. Y gracias te damos por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Niños, vamos a cantar algunos himnos de alabanza. Quiero escucharles cantando bien allá en sus casas, todos ustedes. Cantamos al Señor. Listos. Vamos a cantar primero, Cristo ama a los niños. Cristo ama a los niños. Listos. Amén. ama a los niños pues los niños son de él no le importa tu color solo quiere de su amor Cristo ama a los niños por igual Cristo ama a los niños de este mundo él creyó no le importa tu color solo quiere de tu amor Cristo ama a los niños También vamos a cantar el número 47, Adoremos a Dios. ¿Listos? Adoremos a Dios. Amén. Cantemos 
cantamos, no me avergonzaré. No me avergonzaré. Listos. Amén. cantando esta mañana y espero que todos estén muy bien. Vamos a tener una historia de la Biblia, pero primero tengo algunas preguntas bíblicas para ustedes, ¿ok? Quiero que ustedes me envíen la respuesta a las preguntas bíblicas a mi WhatsApp, el número es 314-625-9575. ¿Ok? ¿Cuáles son estas preguntas bíblicas? Tengo dos para ustedes en el día de hoy. Primero, ¿qué tipo de insecto comió Juan el Bautista? ¿Qué tipo de insecto comió Juan el Bautista? ¿Ok? Y la segunda pregunta, ¿quiénes eran los primeros discípulos quienes siguieron a Jesús? ¿Quiénes eran los primeros discípulos quienes siguieron a Jesús? ¿Ok? Entonces, ustedes necesitan enviarme la respuesta a estas dos preguntas bíblicas. ¿Ok? Y hoy tenemos una historia de la Biblia. Vamos a estar en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Voy a darles un momento para ir por su Biblia. Si no tiene su Biblia con usted, necesita tener su Biblia. Hechos capítulo 9. Yo espero un momento. Ok, listos. Hechos capítulo 9. Y vamos a leer de una historia muy importante en la Biblia. La historia de un hombre llamado Saulo. Saulo. ¿Quién es Saulo? Pues ustedes probablemente conocen a él por otro nombre, por el nombre Pablo. Pero Pablo, pero vamos a, a leer un poquito de Saulo y cómo él cambió a Pablo, ¿cierto? Listo. Y Saulo respirando, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y pidió de él cartas para las sinagogas de Damasco. Para que si hallase algunos de este camino, ya fuesen hombres o mujeres, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, él era una persona que aborreció a los cristianos. Él era un fariseo. Era una persona que guardaba toda la ley de los judíos, pero pensaba que estas cosas iban a salvar su alma. Pensaba que no necesitaba... 
Uh, nada más no necesitaba un salvador, pero ahí, y más de esto, él persiguió a la, la iglesia de Dios, él, uh, él, él, él llevó presos muchos de los cristianos y era una persona que, que todos tenían temor de él cuando él vino a la ciudad porque él era una persona buscando cristianos para llevarles presos. Pero Dios amó a él. Y debemos recordar de que no importa cómo tan mal es una persona, Dios ama a todos nosotros y Él quiere que todos sean salvos. Y Él amó a Saulo, entonces Él hizo algo para que Saulo pueda entender su error y reconocer a Jesús como su Salvador. Dice la Biblia en versículo 3 de Hechos 9, Y yendo Él por el camino, al acercarse a Damasco, Subita, subitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz de le, que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar con, conoces contra, co, co, cosas contra los aguijones. Entonces, el Señor apareció a Saulo en un luz de resplendor en el camino y él se cayó al suelo los que estaban con él también uh, no escucharon la voz pero también fueron asustados las personas que estaban con él y todos cayeron al suelo y Dios empezó a hablarle y él le, y él le dijo como dice aquí ¿por qué me persigues? Y, y le explicó a Saulo que él era el Señor a quien estaba persiguiendo. Entonces, versículo 6 dice, Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, él dijo que debe levantarse. Pero había un problema. Cuando él se levantó, y se fue la luz y la voz, él ya no fue capaz de ver. Él ya fue ciego. Entonces, dice el versículo 7, los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Entonces, Saulo se levantó de la tierra. Perdón, ellos sí escucharon la voz, pero no, no vieron a nadie. Uh, entonces, uh, versículo, versículo 9, y estuvo uh, tres días sin ver, y no comió ni bebió. Y había un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí. Entonces, tenemos otra persona, Ananías, y Dios iba a usarle a él para ayudar a Saulo. Entonces, Dios habló a él. En una visión, y él era un hombre de Dios, un cristiano que amaba a Dios. Entonces, cuando, cuando Dios le habló y le, le dio su misión, en versículo, versículo 13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de... Uh, perdón, empezamos en versículo 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de, de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él orá, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y pone su ma sus manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de cuántos males he ha hecho de tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los príncipes, de los sacerdotes, para prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, y de los reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario parecer por mi nombre. Yo, Ananías, él tenía mucho miedo de, de ayudar a Saulo, pero él obedeció al Señor, y él fue, y él ayudó a Saulo, Saulo fue salvo, recibió a Cristo como su Salvador, fue bautizado, pero Dios había dicho, yo tengo muchos grandes planes para Saulo, y su nombre cambió a 
Pablo. Y nosotros conocemos a quién era Pablo, ¿cierto? Pablo es ya conocido como uno de los misioneros mejores que ha vivido. Y Pablo enseñaba a muchas personas por todo el mundo. Él fue a muchos países, muchos lugares y personas escucharon el Evangelio de Cristo. Pero también fue la verdad lo que fue dicho de él. Que Dios iba a usarle grandemente y él también iba a sufrir cosas para el Señor. Pero Dios utilizó todo lo que pasó a él para ayudar a muchas personas a conocer a Cristo, a ver a muchas iglesias a pre, a empezadas y también mucho de nuestro Nuevo Testamento en la Biblia fue escrito por el apóstol Pablo. Y Dios hoy en día todavía quiere usar a nosotros también. Él quiere usar a nosotros a alcanzar a otras personas. No, no, nunca sabemos de pronto el amigo que vamos a invitar a la escuela dominical. De pronto Dios va a salvarle y usarle a él en una gran manera. Pero no sabemos, pero debemos ser siempre preparados para ver a cada persona, no importa cómo tan mal son, ver que Dios los ama y que necesitan el Evangelio de Cristo. Y debemos ser fieles en, en ser buenos testigos para Cristo. Y dar el Evangelio donde sea uh, cualquier oportunidad que Dios nos da. Amén. Vamos a tener un versículo para aprender acerca de esta verdad. Y es Hechos 1 y el versículo 16. Voy a poner el versículo aquí. ¿Listos? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario para ser por mi nombre. Amén. Una vez, otra vez. ¿Listos? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario para ser por mi nombre. Hechos 9, 16. Porque yo les mostraré cuánto le es necesario para ser por mi nombre. Muy bien, muy bien. Quiero que ustedes memorizcan este versículo y sus padres pueden tomar un video de usted Diciendo el versículo y enviándome a mí el versículo. ¿Ok? Amén. Ok, vamos a cantar otro himno para terminar la clase. Sé fiel al Señor. Entonces, su tarea es el versículo y las dos preguntas bíblicas. ¿Ok? Amén. Sé fiel al Señor. Cantamos al Señor esta mañana. Sé fiel al Señor. Listos. Sé fiel al Señor y pon la confianza en Cristo Jesús porque fiel siempre es. Abre tus alas como águila en vuelo y vencerás cuando clames a Él. Sé fiel, sé fiel, sé fiel. Hey.
Jesús trae el triunfo, su protección donde se esperará. Se fiel, se fiel, se fiel al Señor y ten fortaleza, pues Él te guiará. Se fiel, se fiel, se fiel al Señor. La Amén, niños. Dios los bendiga. Espero que tengan buen día. El culto principal empieza pronto. Quiero que ustedes estén allá con sus padres, escuchando la palabra de Dios, con sus Biblias abiertas, listos a aprender más de Dios. Gracias por acompañarnos en la Escuela Dominical. Nos vemos el miércoles con la ayuda de Dios. Que estén muy bien. Dios los bendiga.